Hai semua guys, welcome to my channel Udesh Submission. Okay, uh, hari ni today I'm not talking in English today because we are going to do education. Lockdown has been done, so today I have changed the name YouTube official channel because cannot cannot search. If you search, you must draw down only. So I put Udesh Submission for easy to show. Okay. Number one, okay. Today we're going to hari ni. Okay, we are Italian, bas Melayu ah. Okay, so in English we will call history. Okay, sejarah is bas Melayu, history is English. Okay, okay. One, two, three. Jump kita mula. Unit satu, mengenali sejarah. Pengisti Pengistiharan kemerdekaan persekutuan tanah Melayu pada 30 ke pada 31 Ogos 1957. Sinopsis. Sejarah melupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sejarawan menggunakan pelbagai sumber dan kaedah penyelidikan untuk menghasilkan penulisan sejarah. Unit ini akan membincangkan pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, konsep masa dan ruang serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Apakah yang akan anda pelajari? Menyatakan pengertian sejarah, mengenali pasti sumber dalam sejarah, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah, membezakan konsep masa dan ruang dalam sejarah, menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Pengertian Sejarah Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Atau boleh, boleh ditanya, boleh dikata, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada zaman dahulu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang Pengertian sejarah Nombor satu Herodotus Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya Penduduk Jepun di Tanah Melayu 1942 hingga 1945 Sumber Arkip Negara Malaysia Yang dua, kedua Iban Kaldu Sejarah membi membicarakan Perabadan Manusia dan perubahan Yang berlaku Yang ketiga Ehkar Sejarah ialah satu Proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Kuala Lumpur dahulu. Pasar besar Kuala Lumpur. Kini dikenali sebagai pasar seni. Profesor Emeritus Tan Sri Ko K. Kim. Sejarah. Serah, sejarah. Merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sumber Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka Sumber sejarah 
Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuai peristiwa sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua iaitu sumber prima dan sumber sekunder. Sumber prima. Sumber prima juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber prima berada di dalam bentuk asal dan belum diolah. Contoh sumber prima ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Manuskrip pula. Manuskrip tulisan tangan seperti hikayat hang tua dan sulalatu salatin. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu hitam pika, sejah, senjata dan duit ciling. Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kamu boleh scan di sini, di luar QR Code. Contoh-contoh manuskrip boleh dengar, boleh tengok jika kamu scan QR Code. Boleh scan. Sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Contoh-contoh dia, surat bakar, akhbar, majalah, buku, risalah. Kaedah penyelidikan sejarah Penyelidikan sejarah dilakukan oleh membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Tiga kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah iaitu Kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan dan kaedah bertulis. Yang ke satu Kaedah Arkeologi Kaedah Arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari, gali cari, eksa, eksa, ekskavasi, contohnya fosil, tembika, arangan logam dan kulit siput. Inilah contoh-contoh kaedah arkeologi. Gali-cali, fosil, kaedah arkeologi marati. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi marati atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut. Sungai atau tasik, contohnya tapak kapal, karam, struktur purba dan artifak. Okey, yang last, yang kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan makluman melalui temu buan. Individu yang ditemu buan dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Melihat itu atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Langkah-langkah dalam kaedah lisan. Langkah pertama, mengenali pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, Menemu bual dan merakam perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan 
membuat penulisan. Nah sekali, kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama, mengenali pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir, mentafsir maklumat dalam sumber. Langkah keempat, membuat penulisan. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji hasil menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Okey, itu saja daripada untuk Udi Shamsha Channel. Sama kata. Selamat tinggal Udi Shamsha. Cik Udi akan ditanya in kerja rumah dan saya akan di post kat komen. Saya akan post. Kamu kena buat salib. Ambil buku nota. Bayar, ba, bayar buku nota. Saya nak kamu semua salib ni dalam buku tulis awak. Buku tulis Udi Shamishan Channel. Okey. Semua itu esu Inilah sebab dan akibat. Ini semua sangat senang. Sebab itu Cik Udish tidak akan buat. Ruang dan masa. Ada empat cara. Dekat. Abad. Alaf. Dan kronologi. Zaman sebelum masih. Hi. Yes, M. Bukan ini sebagai... Sebelum Nabi Isa mengada di bumi kita. Zaman Masihi ialah Nabi Isa selepas Nabi Isa melahirkan di perut. Dekat ialah jarak 10 tahun abad 100 jarak. Umur. Alaf jarak seribu seperti Tuhan. Itu saja daripada Udaish Ramishan. Dan sini, Januari Pesukalan Bumi. Hari Sukan Sekolah. Februari, Hari Kantin. Ha, hari Kantin. April, Ogos, Sambutan Hari Kemerdekaan. Oktober, Anugerah Kecemanan. Itu saja daripada YouTube official, bukan YouTube official channel, Udisha Mission, itu saja daripada ibu. Sekian terima kasih. Tolong subscribe YouTube channel Udish. Jangan lupa ya, nama saya Eka. Eka yang sini itu. Saya bukanlah tipu, ini, ini penulis. Udah ini Cikgu Udish. Tolong subscribe channel aku. Like video ni. Comment. Dan share. Apa? Share. Okay. Apa? Okay. What did Cikgu Udish tell? Oh, I don't know what did Cikgu Udish tell. Today, the... Cikgu Desh belajar. Cikgu Desh belajar history. He study this one. Mengenali sejarah. Oh, okay, 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 okay. Now only I know this one. Kaedah penyelidikan sejarah. Oh. This one also I know already. Make sure see. Make sure see. If no, you will have a ban from YouTube from this channel.
you will have a bad so please subscribe to my channel